আসসালামু আলাইকুম কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ইউসুফ বলছি আজকে আমরা ক্লাসটি যেটা নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে যে দেখতে পারবেন তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রত্যেকটা ক্লাস চেষ্টা করি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে যেন নতুন কোন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসলে যেন এটা খুব ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে এবং আমাদের সম্বন্ধে ও যেন একটা ভালো একটা কনসেপ্ট তৈরি করে যে হ্যাঁ আমরা কিভাবে শিখাই বা আমাদের সম্বন্ধে একটা ভালো একটা আইডিয়া হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধু ওকে আর বক বক করলাম না আমি সামনে দিকে এগিয়ে গেলাম কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের পক্ষ থেকে আমি সোয়েল এবং আমার নাম্বারটা স্ক্রিনে আছে আপনারা দেখে নেবেন প্লিজ ওকে কেউ যদি যোগাযোগ করতে চান তাহলে আমার নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন তো আমরা যাই আজকে আমাদের যে ক্লাস আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে ভেসে আসছে স্ক্রিনের উপরে আমাদের মসপেড দেখতে পাচ্ছি অনেক আইটেমের দিস মসপেড আর ইউজ ইন ল্যাপটপ মাদারবোর্ড অর্থাৎ আমাদের ল্যাপটপ মাদারবোর্ডগুলোতে এই জাতীয় মসপেডগুলোই আমাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে বেশিরভাগই তো শিক্ষার্থী বন্ধু এই মসপেডগুলো এখন অব্দি পর্যন্ত দু হাজার সাল চলতেছে এখন অব্দি পর্যন্ত এই মসপেডগুলোই ইউজ করা হয় বাট আরও নতুন কোনো কালচার বা নতুন কোনো টেকনোলজি আসলে সেটা আমরা আবার পরবর্তীতে উপস্থাপন করব ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু চলুন দেখা যাক আমাদের মসপেডের এই এত আইটেমের মসপেড ভিতরে আমরা সবই ক্যাটাগরি কাজের দিক থেকে একই বাট আমাদের দেখতে চেহারা একটু ডিফারেন্স বাট আমরা যেটা আমাদের কমন বা যেটা দিয়ে আমরা বুঝলে বা আমরা দেখলে ব্রেনে আমরা ক্যাচ করে নিতে পারি যে হ্যাঁ এটার কাজগুলো এরকম তো প্রত্যেকটার কাজই সেম একই স্টাইল একই রকমের হয়তো আমাদের পায়ের সাইজটা একটু বেশি হচ্ছে পায়ের সাইজটা একটু কম হচ্ছে বা বড় হচ্ছে ছোট হচ্ছে এই বাট আমাদের কাজ কিন্তু একই হচ্ছে তো শিক্ষার্থী বন্ধু ওকে আমরা একটু দেখে আসি মসপেডের আজকে আমাদের মসপেড অ্যানিমেশন ক্লাস যেটা হবে সেটা আমরা একটু দেখে আসি দুটো মসপেড যেটা কমন মসপেড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো মসপেডকে তো আমরা দুটো মসপেডকে এখানে আর বেশি বিস্তারিত কিছু বলব না আমরা পরের ল্যাসনে গিয়ে আমরা বিস্তারিত যাব এক একটা মসপেডের জন্য আমরা একটু ভালো করে দেখিনি দুটা মসপেডেই দুই রকমের কিন্তু কোম্পানি ব্র্যান্ড একই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ দেওয়া আর এখানে ফোর ফোর দেওয়া আর এখানে এ দেওয়া এখানে ফোর ফোর জিরো এ দেওয়া তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা চলে যাই আমাদের দুটো আমাদের ক্লাসের ভিতরে দুটো মসপেড নিয়ে আজকে আমরা ক্লাস করব মসপেডের পূর্ণাঙ্গ একটা সাবজেক্ট তুলে ধরব তাহলে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন ইউটিউবে অনেক মসপেড নিয়ে ক্লাস করানো হয়েছে বা ক্লাস দেওয়া হয়েছে বাট কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের ক্লাসটা হবে একটু ব্যতিক্রম তো শিক্ষার্থী বন্ধু তো চলেন আমরা দেখে আসি এখন অব্দি পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি তো প্লিজ প্লিজ আপনারা আমাদের এই নতুন নতুন ভিডিও কালেকশান পাওয়ার জন্য বা কালেকশান রাখার জন্য আপনারা আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বিভিন্ন ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা বিভিন্ন সাইডে আপনারা এটাকে শেয়ার করুন আপনি নিজে জানুন এবং অন্যকে জানার সুযোগ করে দিন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান ওকে তা আমরা আজকে যে ক্লাসটি দেখতে পাচ্ছি তার ভিতরে মসপেডের ভিতরে প্রথম যে মসপেড আমরা অ্যান চ্যানেল যেটা আমাদের মাদারবোর্ডের নাইনটি পার্সেন্ট বেশি গেলে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের এটা ইউজ হয় আর পি চ্যানেলটা আমাদের মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ একটা মাদারবোর্ডে যদি আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাদারবোর্ডের ভিতরে যদি আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পার্টসের ভিতরে মসপেড ইউজ করা হয় তো সেটা হয়ে থাকে নাইন অ্যান চ্যানেল মসপেড কারণ আমাদের প্রত্যেকটা মসপেডের ভিতরে বেশিরভাগই ব্যবহার করা হয় অ্যান চ্যানেল মসপেড আর পি চ্যানেল মসপেডটা একটু কম ব্যবহার করা হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধু ওকে আমরা দেখে আসি অ্যান চ্যানেল মসপেডের আমার যে ধারাবাহিকতা দেখবো সেটা প্রথমেই দেখলাম যে আমাদের ব্র্যান্ডের যে লোগো এবং ওখানে কোম্পানির নাম আলফা অ্যান্ড ওমেগা তো আমরা সেমি কন্ডাক্টরটা দেখতে পাচ্ছি এইটা আমরা বুঝতে পারলাম যেটা আলফার চিহ্ন সরি এটা আমাদের কোম্পানির লোগোর চিহ্ন আলফার যে প্রথম লেটারটা সেটা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করলো আর এখানে গোল করে যেটা বোঝানো হলো যে ওমেগা তো ওকে তো আমরা শিক্ষার্থী বন্ধু বুঝতে পারলাম যে এ এবং ও দেওয়া আছে এখানে এটা এই জিরো মানে ওটা আর প্রথমে এ দেওয়া ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এবার চলে যাই আমাদের যে এটা কমন ব্র্যান্ড এটা আমাদের বেশিরভাগই মসপেডের ব্যবহার করা হয় এই এই ব্র্যান্ডেরই তো এবার আমরা চলে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ফোর ফোর সিক্স সিক্সের ভিতরে সর্বশেষে যে 
সংখ্যাটাকে আমরা সিলেক্ট করেছি সে সিলেক্টে বোঝানো হচ্ছে যে সিক্স ইভেন্ট নাম্বার অর্থাৎ এটা আমাদের জোন নাম্বার আর এই জোন নাম্বারটা বুঝে আমরা দেখে নিব যদি এই স্টাইলের মোসপেডগুলো হয়ে থাকে তাহলে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট বলে দিতে পারবো এটা অ্যান চ্যানেল মোসপেড সেটা কোন মোসপেডের বেলায় এই জাতীয় মোসপেডের বেলায় ওকে শিক্ষা দিই বন্ধু এরপর আমরা চলে যাই পার্ট নাম্বার তো এই আমরা পার্ট নাম্বার যেটা দেখতে পাচ্ছি আইডেন্টিফিকেশনের জন্য বা কখনো যদি এটা ডাটা শিট নামানোর জন্য তাহলে আমরা কি করবো ফোর ফোর সিক্স সিক্স মোসপেড লেখে সার্চ করলে আমরা এই পার্ট নাম্বার ধরে আমাদের এটা সকল কিছু আমরা দেখতে পাবো ওকে শিক্ষিত বন্ধু এরপর দেখতে পাচ্ছি পিন মার্ক বা পিন মার্কিং বা আপনার স্টার্টিং পয়েন্ট অর্থাৎ এই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে পিন নাম্বারটা অর্থাৎ কোন পিনটা এক তো শিক্ষিত বন্ধু আমরা আর একটু ডিপলি দেখাবো পিন নাম্বারটা কিভাবে গন্ত হয় এখানে লেখা আছে অ্যান্টি ক্লক পিন কাউন্টার অর্থাৎ আমাদের ঘড়ির উল্টো দিকে আমাদের এই যে ঘড়িটা যেভাবে উল্টো দিকে ঘুরতেছে ঠিক উল্টোভাবে আমাদের পিনটা গোনা হয় প্রথমে আমরা দেখে আসি এক এক আমরা দেখতে পেলাম যে সোস অ্যাসের সাথে একটা এক দেখতে পেলাম তারপর অ্যাসের সাথে আমরা দুই দেখতে পেলাম এরপর আমরা অ্যাসের সাথে আমরা থ্রি দেখতে পেলাম এরপর আমরা ফোর দেখতে পেলাম এরপর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট অর্থাৎ আমাদের যে এক দুই যে সিরিয়াল মেনটেন করেছে সেটা ঘড়ির উল্টো দিক থেকে ঘুরে বিদায় এটাকে আমরা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ কাউন্টিং বলি আর এটা প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক্সের যে বহুল পা বিশিষ্ট যে আইসি বা চিপগুলো সেগুলো আমরা এইভাবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ আমরা কাউন্টিং করে থাকি ওকে শিক্ষা দিব বন্ধু আমরা চেষ্টা করেছি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এরপর চলেন আমরা পরের লেসনে যাই এটা আমাদের আজকে যে সাবজেক্টটা এখন উপস্থাপন করলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যান চ্যানেল মোসপেড আইডেন্টিফিকেশন কীভাবে আমরা অ্যান চ্যানেল মোসপেডকে চিনতে পারি তো শিক্ষার্থী বন্ধু এরপর চলে যাই অ্যান চ্যানেল মোসপেড সেমি কন্ডাক্ট সরি স্কেমেটিক সিম্বল তো অর্থাৎ আমাদের যে ড্রাইগ্রামে বা স্কেমেটিকে যে সিম্বলটা ব্যবহার করে সেই স্কেমেটিক সিম্বলটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে আমরা সিম্বলটা চিনবো তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা একটু আগে দেখে আসছি যে এই কাউন্টিং পয়েন্ট এটা হচ্ছে যে এক নাম্বার যে পয়েন্টে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সোস দেওয়া আছে সোস আর এখানে পিন নাম্বার এক দুই তিন অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এইটা হচ্ছে যে আমাদের পয়েন্ট স্টার্ট পয়েন্ট এটা এক এটা দুই এটা তিন আর এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা সোজ বলা হচ্ছে এক দুই তিনকে আমরা সোজ দেখতে পাচ্ছি সো গেট গেট হচ্ছে যে চার নাম্বার পিন ওকে তারপর আমাদের ড্রেন উপরের সবগুলোই ড্রেন এখানের উপরের সবগুলোই ড্রেন আর এই উপরের ড্রেনগুলোকে আমরা পিন নাম্বারে হিসেব করেছি পাঁচ ছয় সাত আট এটা হচ্ছে আমাদের ড্রেন আর আমরা আর একটা জিনিস লক্ষ্য করব আমাদের ভিতরে সিম্বলের ভিতরে যে দুটো চিত্র বা অর্থাৎ আমাদের যে ড্রয়িং করা আছে এই ড্রয়িংয়ের যে অ্যারো চিহ্নটা সেটার উপরে আমরা ডিপেন্ড করে আমরা বলে দিতে পারি যে এটা অ্যান চ্যানেল না পি চ্যানেল তো অ্যারো চিহ্নটা কি ভিতরের দিকে না বাইরের দিকে সেটা আমাদের ডিপেন্ড করবে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু আর আমরা এর চো আরও একটা মোসপেডের আরও চি মানে ভিতরে আরও অনেক কাজ আছে যেটা আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসগুলো কিন্তু আমরা ড্যামো দিই কিন্তু আমাদের কাছে আসলে আমরা এটার উপরে আরও ঢিপ লেভেলের কাজটা দেখিয়ে থাকি মোসপেডের ভিতরের কাজটা তারপর আমরা যতটুকুই উপস্থাপন করার চেষ্টা করি না কেন সেটা যেন একটা নতুন বিজ্ঞানার বা নতুন যারা আছে তারা যেন খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে সেভাবে প্রেজেন্টেশন করা তো যারা এখনও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি বা শেয়ার করেননি তারা খুব দ্রুত শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের নতুন নতুন ভিডিও ক্লাসগুলো পেওয়ার জন্য আমরা যেভাবে ক্লাসগুলোকে প্রেজেন্টেশন করে থাকি খুব স্ট্যান্ডার্ড মানের ওকে পরে আমরা চ্যাপ্টারে চলে যাই আমরা অ্যাস্কোমেটিকে এই ধরনের সিম্বল আমরা দেখতে পাই আমরা দেখব অ্যাস্কোমেটিকেও দেখব ওকে এরপর আমাদের যে চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান চ্যানেল মোসপেড ইন্টারনাল ফাংশান অর্থাৎ তার ভিতরের ফাংশানগুলো কী হয় সেটা আমরা একটু দেখব এই হচ্ছে অ্যান চ্যানেল মোসপেড আর তার ভিতরের ফাংশানটা আমরা একটু দেখে আসছি ওকে আমরা ভিটানো ফাংশানে দেখতে পাচ্ছি যেই চিত্রটা আমরা দেখে আসছিলাম সেই চিত্রটা আমাদের ভিতরে দেওয়া আছে ইভেন আমাদের দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন একই সাথে পা এবং এটা আমাদের সোস হয়ে গেছে নিচে এস 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 দেওয়া সো সোস আর যেটা আমাদের সিঙ্গেল কোনো পার সাথে আমার কানেক্টেড হয় নাই সেটা আমাদের দেখতে পেয়েছি যে ফোর এবং এটাকে বলা হয় জি অর্থাৎ গ্রা এটাকে আমরা বলা হয় গেট এরপরে আমাদের দেখতে পাচ্ছি পাঁচ ছয় সাত আট আমাদের সবগুলো একসাথে লাগানো তো সো শিক্ষার্থী বন্ধু এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে ড্রেন সবগুলো ডি দিয়ে পরিচিত করানো তো ভিতরে ইন্টারনাল ফাংশানগুলো আমরা দেখে নিল
পি চ্যানেল মসপেডে যে আমাদের অ্যান চ্যানেল শেষ করার পর এরপর আমাদের পি চ্যানেলে যে মসপেডগুলো আছে সেম ক্যাটাগরিতে আমরা দেখে আসবো এটাও সেম আমাদের লোগো এবং আলফা গামা হচ্ছে যে তাদের কোম্পানির নাম এটা একটা সেমি কন্ডাক্টর পার্টস তো শিক্ষার্থী বন্ধু এই হচ্ছে যে আমাদের লাস্টের যে ডিজিট সেভেন আমরা দেখতে পেরেছিলাম এর আগে আমাদের জোর ছিল জোর ছিল বিধে এটাকে আমরা অ্যান চ্যানেল বলেছিলাম এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বিজোর অর্থাৎ সবার শেষে বারবার বলে নিচ্ছি এই জাতীয় মোসপেটের বেলায় ওকে বেজোর সংখ্যা দেখার সাথে সাথে আমরা বলে নেবো এটা পি চ্যানেল মোসপেট তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনটা অ্যান চ্যানেল কোনটা পি চ্যানেল এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি যে এটা পার্ট নাম্বার আমরা পার্ট নাম্বার ধরে যদি আমরা কখনও এটা ধরতেও অসুবিধা হয় পার্ট নাম্বার ধরে নেটে সার্চ করলে আমাদের কোন চ্যানেল এটা কি মোসপেট আমাদের চলে আসবে তো শিক্ষার্থী বন্ধু এটা আমাদের কাউন্টিং করার যে স্টার্ট পয়েন্ট অর্থাৎ আমরা পিন কাউন্টিং করার জন্য বা পিন গোনার জন্য যে স্টার্ট পয়েন্টটা সেটা এটা বা বসানো মাদার বোর্ডে যদি আমি কখনো এই মোসপেটটা বসাতে যাই তাহলে আমাদের এই স্টার্ট পয়েন্টটা ধরে আমাকে বসাতে হবে মাদার বোর্ডে আমাদেরকে কি করতে হবে মাউন্টিং করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা সেম এটাকে আমরা কিভাবে পিন গুনি এন্টি ক্লক ওয়াইজে কাউন্টিং করে থাকি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘড়ি উল্টো দিকে ঘুরতেছে এবং এরও মার্কটা উল্টো দিকে দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আমরা দেখতে পেলাম আমাদের সংখ্যাটা এক থেকে আট পর্যন্ত যেভাবে ঘুরে আসছে সেটা অ্যান্টি ক্লক যে ঘুরে আসছে আমরা প্রথমে অ্যান্ড চ্যানেল মসপেটে দেখে আসলাম এরপরের চ্যাপ্টার আমরা দেখে আসি কি করা আছে পি চ্যানেল মসপেট সেমি স্কেমেটিকের যে সিম্বলটা সেটা আমরা একটু দেখে আসি তো পি চ্যানেল যে আমাদের মসপেটটা সেটার অ্যাস্কোমেটিক ডায়াগ্রামটা সেমে আমাদের ড্রেন সোর্স যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে ভিতরে যে সিম্বল বা ড্রয়িং বা যে চিত্রটা সেটা আমাদের একটু চেঞ্জ হচ্ছে সেটা বাইরের দিকে আমরা অ্যান চ্যানেলে দেখেছিলাম ভিতরের দিকে অ্যান চ্যানেল আমরা দেখেছিলাম এই সিম্বলটা ভিতরের দিকে ছিল আর পি চ্যানেলের এই সিম্বলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরের দিকে তো শিক্ষার্থী বন্ধু এই হচ্ছে যে আমাদের অ্যান চ্যানেল পি চ্যানেলের সিম্বল চিনার ওয়াইজ এর এর আগে আমরা প্রিন্টগুলোকে নিয়ে পরিচয় করে দিছি যার কারণে আমরা এখন আর প্রিন্টটাকে পরিচয় করার কোনো প্রশ্নে আসে না তো শিক্ষার্থী বন্ধু পি চ্যানেল যে মসপেট তার ইন্টারনাল ফাংশানটা আমরা দেখে আসি যেহেতু আমরা অ্যান চ্যানেলটাও দেখে এসেছি সেম ওয়াইজ একদম সেম কন্ডিশন অর্থাৎ জাস্ট আমার পাগুলো সেম আছে বাট ভিতরে যে ফাংশান বা যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা চেঞ্জ হয়ে আসছে ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু ড্যামো ক্লাস যার কারণে আমরা বেশি বুঝাতে যাচ্ছি না এইটা যদি আরও ভালোভাবে বুঝাই তখন আপনারা আরও খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন ওকে আমরা একটু দেখে আসি পরের চ্যাপ্টারে কী আছে দিস মোসপেড আর ইউজ ইন ল্যাপটপ মাদার বোর্ড আমাদের একটা মাদার বোর্ডে মোসপেডগুলো যে ব্যবহার করে থাকে সেটাই আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম আপনারা দেখে দেখেন আমাদের এখানে মোসপেড বসানো আছে আর এটা হচ্ছে যে সেই আলফা গামা আলফা গামা যে মোসপেডটা এটা একটা সেমি কন্ডাক্টর ফোর ফোর জিরো সেভেন আমরা অলরেডি বুঝতে পারলাম ফোর ফোর জিরো সেভেন মানে এটা পি চ্যানেল মোসপেড আমরা এখানেও দেখতে পেলাম আলফা গামা ফোর ফোর জিরো সেভেন এটাও পি চ্যানেল মোসপেড তো শিক্ষার্থী বন্ধু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন এই যে আমাদের যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রিন কালার এই গ্রিন গ্রিন যে কালারটা এই গ্রিন কালারের তিনটা পা একসাথে বসছে যার কারণে এটা আমাদের সোর্স আর এখানে স্টার্ট পয়েন্ট আছে এখানে মাদার বোর্ডেও স্টার্ট পয়েন্ট আছে একটা মার্ক করা আছে মাদার বোর্ডে মাদার বোর্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াইট করে একটা মার্ক দেওয়া আছে আর আমরা মাদার বোর্ডের উপরে যখন মোসপেডটাকে বসাবো তখন এই স্টার্ট পয়েন্টটা ধরে এই মাদার বোর্ডে বসাবো আর এখানে আমাদের যে তিনটা লেগ আমাদের এই গ্রিন কালারের মাদার বোর্ডের পয়েন্টের উপরে বসছে সেখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা সোর্স আর এখানে দেখেন আলাদা ঢিপ একটা ঢিপ কালারের ভিতরে গ্রিন দেওয়া আছে সেটার গ্যাপ বোঝানো হবে এটা কোনো লেয়ার নয় আর এর পাশে আমাদের আবার একটা পা কানেক্ট দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের গেট নাম অর্থাৎ ফোর নাম্বার পা আর এটা গেট এভাবে করে উল্টো দিকে দেখেন গ্রিনের উপরে সবগুলো বসছে এটা ড্রেন সেম ওয়াইজ এই মোসপেডটা তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা বুঝতে পারলাম এই হচ্ছে যে আমাদের মাদার বোর্ডের উপরে কীভাবে বসানো লাগে এবং কীভাবে এটা গুনতে হয় পিন কাউন্ট করতে হয় সেটা দেখালাম এরপর আমরা চলে যাব দিস মোসপেড আর ইউজ ইন অ্যাস্কোমেটিক ডায়াগ্রাম আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাস্কোমেটিক ডায়াগ্রাম কীভাবে এটা কাজ করে কীভাবে বসানো হয় আমরা অ্যাস্কোমেটিক নিয়ে আলোচনা করব না আজকে আমরা যা মোসপেড কীভাবে ইউজ হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মার্ক করা আছে মার্ক করে বোঝানো হচ্ছে যে দুইটা মোসপেড ইউজ হয়েছে এই হচ্ছে সে মোসপেড 
চিত্র এসকেমেটিকে কিভাবে বসানো হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এই যে এসকেমেটিকের চিত্রের ভিতর দেখেন এটা সিম্বলটা কোথায় আছে সিম্বলটা দেখে ভিতরে যে চিত্রটা সেটা দেখে বুঝে ফেলতে হবে যে এটা কোন চ্যানেল মোসপেট ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এসকেমেটিক ডায়াগ্রাম শেষ করলাম এরপর আমরা যেটা দেখতে যাচ্ছি হাউ টু ওয়ার্ক মোসপেট অ্যানিমেশন কারণ কেন কিং অফ ল্যাপটপ সিলেকশন এখন যতগুলো ভিডিও নিয়ে আসছে সবগুলো অ্যানিমেশন সিস্টেম আর অ্যানিমেশন সিস্টেমটা দেখার মাত্রই আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি মোসপেট বা অন্য আদার্স যে ও চিপ লেভেলের কাজগুলো আছে সেগুলো কিভাবে কাজ হচ্ছে কিভাবে ব্রেনে আমাদেরকে ধরে রাখতে হয় সেই প্রেজেন্টেশনটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে করা হয় কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের পক্ষ থেকে তো সবাই আমাদের কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের জন্য দোয়া করবেন এবং খুব ভালো ভালো ক্লাস নিয়ে যেন কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশন আপনাদের সামনে আসতে পারে সেই জন্য আমাদের শুভকামনা করবেন এবং আমাদের চ্যানেলকে শুভকামনা মুখ দিয়ে বললে হবে না চ্যানেলকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে বিভিন্ন মানুষ বা বই বন্ধু বান্ধব বা যত পরাপর্শি যত মানে মানুষ আছে তাদের কাছে আপনারা নলেজটাকে শেয়ার নলেজটাকে শেয়ার করবেন ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু এবার আমরা চলে যাই কিভাবে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে একটা মোসপেট কাজ করে আমরা প্রথমে শিক্ষার্থী বন্ধু ধরে নিই এইটা আমাদের এস এস অর্থাৎ তিনটা পা একসাথে লাগানো থাকে আর যে কারণে আমাদেরকে এটাকে সোস বলা হয়েছে টিনোটাকে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারটা পিনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ড্রেন চারটা পাকে একসাথে করা হয়েছে আর চার নম্বর পাটাকে আলাদা রাখা হয়েছে তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা ধরে নিয়ে এখানে উনিশ বোল্ট ইন করলাম এই ইন হলো ইন হওয়ার পর সাথে সাথে আমাদের এই পাগুলো সহকারে আমাদের এই জায়গায় এসে ভোল্টেজ অফ থাকবে সোর্সে আমরা ভোল্টেজ পাব না কেন পাব না কারণ সো মোসপেট ইজ এ সুইচ অর্থাৎ মোসপেট একটা সুইচ হিসেবে কাজ করে সে একটা সেমিকন্ডাক্টর প্রোডাক্ট আর এই সেমিকন্ডাক্টর মানে হচ্ছে যে অর্ধ পরিবাহী তার ভিতরে আমরা কি করব পরিবাহী করব তো পরিবাহী করানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাদেরকে সুইচটাকে অন করাতে হবে অর্থাৎ সুইচের কাজটা কি আমাদের ল্যাপটপ কি ভাষা চিনে আমাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটার বা পিসি যেটাই বলেন না কেন কি ভাষা চিনে ইলেকট্রনিক্সের যত রকমের প্রকারের আমাদের যে ডিভাইসগুলো হয়ে আসছে তো প্রত্যেকটা ডিভাইস ডিজিটাল ডিভাইস আর ডিজিটাল মানি হচ্ছে যে আমাদের ডিজিট দিয়ে কম কাউন্টিং করা হয় ডিজিট দিয়ে পরিচালনা করা হয় আর আমরা জানি সে ডিজিটের নাম বাইনারি কারণ আমাদের নাম্বারিং সিস্টেমকে বলা হয় ডিজিট আর এই নাম্বারিং সিস্টেমটা হচ্ছে যে আমাদের চার প্রকার চার প্রকারের ভিতরে যেটা বাইনারি সে বাইনারিটা হচ্ছে যে আমাদের কম্পিউটারে ইউজ করা হয় জিরো এবং ওয়ান অর্থাৎ জিরো দিয়ে লো আর ওয়ান দিয়ে হাই ওকে বন্ধু আমরা এইখানে গেটের ভিতরে আমরা যদি লো এবং হাই আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে আমাদের কাজ তো শিক্ষার্থী বন্ধু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লো থেকে হাই হয়েছে অর্থাৎ যখনই হাই হয়েছে তখন আমাদের এখানে সাপ্লাই আসছে অর্থাৎ একটা সিগনাল আসছে আর এই সিগনালকে বোঝানো হচ্ছে আমাদের গেট যখনই গেট আসতেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখেন আমাদের এই যে এই জায়গায় যে গ্যাপটা গেট গেটের যে পাটা এখানে মাঝখানে যে গ্যাপটা সেখানে কিন্তু আমাদের কোনো ইলেকট্রন নেই যখনই আমাদের গেটে হাই আসে হাই আসার পর এখানে আমাদের কি হয় ইলেকট্রন কি হয় চার্জ ধারণ করে আর যখনই চার্জ ধারণ করে এখানে আস্তে আস্তে অনেকগুলো ইলেকট্রন জমা হয়ে এই পাগুলোকে একত্রিত করে আমাদেরকে কি করে এই ইলেকট্রন থেকে এইখানে ইলেকট্রনে পার্টস করে দেয় সেটা ডিপেন্ড করে আমাদের হাই এবং লো কিভাবে সিগনালটা প্রোভাইড করে সেটার উপরে আমাদের ভোল্টেজটাকে কি করবে এখান থেকে আউট করে দিবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশ ভোল্টকে কিভাবে আউট করল শিক্ষার্থী বন্ধু আপনারা আবার দেখেন উনিশ ভোল্টকে কিভাবে আউট করল আমাদের যখন গেট করা হয়েছে গেট করার পর আমাদেরকে খুব সুন্দর করে আউট করে দিল উনিশ ভোল্ট অর্থাৎ এই ড্রেন থেকে ভোল্টেজ তখনই যাবে যখন আমাদের গেটে একটা সিগনাল আসবে তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এইখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে মোসপেট ইজ এ সুইচ মোসপেটকে আমরা সুইচ হিসেবে ব্যবহার করি আরও অনেক কাজে ব্যবহার করে থাকি কারণ শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা একটা কথা বলবো আজকে এখানে সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা পার্টস আমাদের যেমন রেজিস্টর ট্রানজিস্টর মোসপেট খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন আমার কথাটা আমি একটু বেশি বলি কেন বোঝার জন্য এই জন্য আপনাদেরকে বিরক্ত হবে মনে করেন যে আমি বেশি বলি আসলে না আপনারা কথাগুলোকে খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই আপনারা কাজগুলোকে বুঝতে পারবেন কারণ এটা একটা আপনাদের জন্য নতুন সাবজেক্ট ওকে তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের প্রত্যেকটা পার্ট পৃথিবীতে ইলেকট্রনিক্স আইটেমে বেশি কমন ইউজ হয়ে থাকে আট থেকে দশটা বা পনেরোটার মতো ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট এই কম্পোনেন্টগুলো 
ইউজ হয়ে থাকে তো এই কম্পোনেন্ট এক এক ডিভাইসে যেমন ঘড়িতেও আছে মনিটরও আছে কম্পিউটারও আছে মাদারবোর্ডে আছে মোবাইলে আছে ফ্রিজে আছে রেডিওতে আছে টেলিভিশন আছে বিভিন্ন রকমের ডিভাইসগুলোতে এই সেম পার্টস ব্যবহার করা হয় কিন্তু যখন সেম পার্টসগুলোকে ব্যবহার করা হয় একজন আরেকজনের কাজের ভিন্নতা আছে যার কারণে যার যার কাজের যেভাবে ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে সে সেইভাবেই কাজগুলো করতেছে তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে না যে একটাই পার্টস এক এক জায়গায় এক এক রূপ দান করে মানে এক এক জায়গায় এক একভাবে কাজ করে থাকে কিন্তু পার্টসটা একটাই অর্থাৎ আমি উদাহরণ দিব ধরেন আপনি আপনি একজন মানুষ যখন বাসায় থাকেন তখন আপনি নর্মাল একদম টি শার্ট পরে হন বা শার্ট পরে হন বা লুঙ্গি পরে হন বা ড্রেস আপ করে হন নর্মাল ড্রেস আপ পরে আপনি বাসায় অবস্থান করেন বাসার মানুষদের সাথে যখন আপনি একটা অফিসে যাবেন তখন কিন্তু আপনি বাসার ড্রেস পরে আপনি অফিসে যাবেন না কারণ আপনি বাসার কর্মস্থল আর অফিসের কর্মস্থল এক নয় যার কারণে আপনার পরিবেশ বুঝে আপনি কি করেছেন আপনি নিজেকে চেঞ্জ করে নিয়েছেন ঠিক আবার আপনি যখন আমাদের যখন ধর্মর কাজে যেমন আপনি যাবেন যেমন নামাজ পড়তে যাবেন বা আপনারা যারা পূজা করতে যাবেন বা যারা যেভাবে ধর্ম কাজের জন্য যাবেন তখন নিশ্চয়ই অফিসে বা বাসায় যে পরিস্থিতিতে ছিলেন নিশ্চয়ই ওই ও প্রার্থনা করার জন্য আপনি নিশ্চয়ই ওই পরিস্থিতিতে যাবেন না আপনি চেঞ্জ হবেন যারা মুসলমান তারা অবশ্যই নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিবে যারা হিন্দু তারা নিশ্চয়ই পূজার জন্য প্রস্তুতি নিবে যারা বিভিন্ন যে ধর্মের মানুষগুলো আছে তারা কি করবে ওভাবে প্রস্তুতি নিয়ে তারা ওভাবে তাদেরকে তাদের পরিবেশটাকে মেনটেন করবে তাহলে শিক্ষাদি বন্ধু আমি বুঝাতে চাচ্ছি আপনি তো মানুষ একজন কিন্তু আপনি যখন পরিবেশ চেঞ্জ হচ্ছেন বিভিন্ন পরিস্থিতি কাজের উপরে ডিপেন্ড করে আপনি নিজে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি মানুষ একজন তো ঠিক এক একটা পার্টস আপনি যেমন ধরেন রেজিস্টর তো রেজিস্টরকে আমরা যখন একটা কাজের জন্য ফিক্সড করে দিই তখন সে ওই কাজটাই করে অন্য কাজ করে না যখন আবার আরেকটা কাজের জন্য তাকে আমি ফিক্সড করি অন্য কাজের জন্য তখন তাকে আমরা একটু মডিফাই করে আবার অন্য কাজের জন্য ব্যবস্থা করি ঠিক আবার যখন আরেকটা কাজের জন্য যখন তাকে ব্যবস্থা করাই তখন আরেকটু মডিফাই করে তাকে ব্যবস্থা করাই তো আমাদেরকে জানতে হবে প্রত্যেকটা বেসিক অর্থাৎ মূল বিষয়টা আমাদের এই পার্টস একটা রেজিস্টর নিয়ে পড়ব সেটা কয়ভাবে কাজ করে থাকে তার কিভাবে চেঞ্জ হয় কাজগুলো তার পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করে তার কন্ডিশন কি এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে বেসিক ইলেকট্রনিক্স কে খুব ভালোভাবে জানতে হবে কারণ মূল সাবজেক্ট আমরা ল্যাপটপে যত কাজই করি না কেন সর্বশেষ কিন্তু আমরা এই পার্টসকেই পরিমাপ করি বা এই পার্টসকে আমরা কি করি ভালো না খারাপ ফাইন্ড আউট করি তাহলে সো আমাদেরকে বেসিক ইলেকট্রনিক্স খুব ইম্পর্টেন্টভাবে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কারণ সর্বশেষ পর্যন্ত কিন্তু এসে আমরা সেই বেসিক ইলেকট্রনিক্সটাকে নিয়ে আমরা গবেষণা করে পার্টসটা ভালো খারাপ বুঝে নিয়ে আমরা কি করি এটাকে আমরা চেঞ্জ করি তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের কথার উদ্দেশ্য ছিল যে প্রত্যেকটা পার্টসের মূল কাজটাই আমাদের জানতে হবে আমি শুধু জানলাম যে রেজিস্টর ভোল্টেজ বাধা দেয় আপনি রেজিস্টর ভোল্টেজ বাধা দেয় সব ক্ষেত্রে কিন্তু বাধা দিয়ে সে কাজ শেষ করে দেয় নাই ওর মূল কাজটা বাধা দেয় বাট তার মোকাবেলা করার জন্য যে কাজটাকে মডিফাই করা হচ্ছে মানুষের কাজ হচ্ছে কি সে খাবে দাবে ঘুমাবে আর্ন করবে কিন্তু যখন তার মূল সাবজেক্টটাতে যাবে তখন কিন্তু সে কি করবে চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এই খাওয়ার জন্য সে একরকম পরিস্থিতি থাকবে যখন আবার কাজের জন্য যাবে তখন তখন সে আরেক ধরনের পরিস্থিতি থাকবে তো এই যে মেন যে নিজেকে প্রিপায়ার্ড করা নিজেকে যে তৈরি করা এটাকে তখন কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে মেনটেনিটি চেঞ্জ হচ্ছে নিজের পোশাক আশাক চেঞ্জ হচ্ছে নিজের পরিবেশটাকে চেঞ্জ করতেছে তো ঠিক এই পার্টসটাকে যখন আমরা প্রিপেয়ার্ড করি যখন একটা মাদারবোর্ডের ভিতরে ওয়ার্ক করার জন্য কাজ করার জন্য তো যার যার সেকশনে সে তাকে আমরা ওভাবে প্রিপেয়ার্ড করি মডিফাই করে কিন্তু পার্টস কিন্তু একটাই তো শিক্ষার্থী বন্ধু এই হচ্ছে আমাদের মূল কথা তো শিক্ষিত ভাই আমার আমি জানি না আপনাদেরকে আমি কতটুকু বুঝাইতে পারছি একটা পার্ট সম্বন্ধে তো প্রত্যেকটা পার্ট সম্বন্ধে আপনাকে জানতে হবে প্রত্যেকটা কাজের যে কন্ডিশনগুলোকে নিয়ে আপনাকে জানতে হবে পার্টসকে বা বিভিন্ন কম্পোনেন্টকে বা বেসিক ইলেকট্রনিক্সকে অবহেলা করা যাবে না খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে বুঝে নিতে হবে তারপর আমার ক্লাসটা যদি ভালো লেগে থাকে আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজেকে গর্ববোধ করি আপনাদেরকে এভাবে প্রেজেন্টেশন করার জন্য আর একটা বিষয় হচ্ছে কিং অল অফ টেস্টুলেশন নতুন আর একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওয়াইজের যেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা প্রজেক্ট দেখিয়ে থাকি তো এই প্রজেক্ট তো শিক্ষার্থী বন্ধু চলেন দেখা যাক প্রজেক্ট নিয়ে কিং অল অফ ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিং অফ অফ টেস্টুলেশনের যে প্রজেক্টটা সে প্রজেক্টটা আমরা এখন দেখব যে 
কিং আলফ্রেড ল্যাপটপ সলিউশন কিভাবে একটা মসপেড কাজ করে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো অলরেডি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান চ্যানেল একটা মসপেডের কাজ নিয়ে আমরা উপস্থাপন করতেছি তো শিক্ষিত বন্ধু আমরা এখানে দেখিনি যে কোন কোন পাটা কি আবার একটু বুঝে নিই এক দুই তিন তিনোটা পা একসাথে লাগানো এটা হচ্ছে যে আমাদের অলরেডি আমাদের সোর্স এটা আউটপুট হ্যাঁ আর চার নাম্বারটা হচ্ছে যে আমাদের গেট এটা হচ্ছে যে আমাদের ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই দিই এখানে আমরা একটা সিগন্যাল বুঝেব লো আর হাই আর এখানে পাঁচ ছয় সাত আট এটা হচ্ছে যে আমাদের চারোটা পা একসাথে দেখতে পাচ্ছেন কানেক্ট এটা যে আমাদের উনিশ ভোল্ট তাহলে শিক্ষাদি বন্ধু এই উনিশ ভোল্ট ইন হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উনিশ ভোল্ট ইন হচ্ছে বাট এখানে জিরো এখানেও জিরো তাহলে প্রজেক্টটা আমরা চলেন দেখে আসি আমরা জানি যে একটি মসপেডের ভিতরে সবগুলো কন্ট্যাক্ট মানে পরিবাহী একটা প্রোডাক্ট আর এই পুরো মসপেডটা হচ্ছে যে সেমি কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ অর্ধ পরিবাহী ভিতরে কন্ট্যাক্ট লাইনগুলো যেগুলো হচ্ছে পরিবাহী বাট এখানে দেখেন এইটা লাইনটা আমাদের এই ডায়োডের মাধ্যমের কারণে এখানে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে আর এখানে সোর্সে আসতে পারতেছে না বাট আমাদেরকে এখন ড্রেন থেকে সোর্সে পাঠানোর জন্য আমাদের কি করতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে সুইচ করতে হবে তো যে পরিমাণ আমাদের ভোল্টেজ এখানে অলরেডি ইন করানো হয়েছে সেইটুকু থেকে আমরা যেইটুকু পরিমাণের ভোল্টেজ পাচ্ছি সেটা আমরা মিটারে পাবো না মিটারে দেখতে পাবো না বাট আমরা অসিলোস্কোপ দিয়ে কিছুটা দেখতে পাবো যে হ্যাঁ ভোল্টেজ আউট হচ্ছে হালকা যে ভোল্টেজটা আমাদের কাজে আসবে না তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা একটা জিনিস বলে রাখি যে আমরা এই মোসপেডের কে আমরা বিভিন্ন ভোল্টেজ আউট করাতে পারি তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে লো ভোল্টেজ হলে এই মসপেড অফ থাকবে আর হাই মস ভোল্টেজ হলে এই মসপেড অন হবে সেটা আজকে আমরা প্রেজেন্টেশন করতে যাচ্ছি যে হাই বা লো আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে কতটুকু হাই হলে আমাদের ভোল্টেজ আসবে আর কতটুকু লো হলে আমাদের ভোল্টেজ আসবে না আর কতটুকু কি পরিমাণ ভোল্টেজ আমাদের এই চার নাম্বারে কতটুকু লজিক আসলে আমাদেরকে ভোল্টেজটাকে ওই পরিমাণ আউট করবে সেটা আমরা একটু দেখব তো শিক্ষার্থী বন্ধু ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চার নাম্বার পিনে আমাদের ভোল্টেজ জিরো তা আমরা এখানে এখন ভোল্টেজ দিব আমরা এখানে ভোল্টেজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিলাম এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টার লো মানের ভোল্টেজ এখানে দেখেন আমাদের ভোল্টেজটা যাচ্ছে বাট এখানে আমাদের ওই পরিমাণ ভোল্টেজ আসছে মিলি ভোল্ট মিলি ভোল্ট আমাদের মিটারে দেখাবে না যার কারণে আমরা এই ভোল্টেজটা দেখতে পাবো না তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে আমাদের কোনো কাজ হচ্ছে না আমরা ইন 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 করেছি উনিশ ভোল্ট কিন্তু আমাদের আউট হয়েছে মিলি ভোল্ট হবে না তো আমরা আরও ভোল্টেজ দিব গেটে আর একটু ভোল্টেজ দিয়ে দেখি আমরা তিন ভোল্ট দিলাম তিন ভোল্টে আমরা যে পরিমাণ ভোল্টেজ পাওয়ার কথা সেই পরিমাণ আমরা ভোল্টেজ পাচ্ছি না তাহলে এখন আমাদের লজিক লো আছে অর্থাৎ চার নাম্বার পিনে অর্থাৎ আমাদের এখনও লো ভোল্টেজ তিন ভোল্ট যার কারণে আমাদের এই মসপেডটা আউট করবে না আমরা আর একটু বাড়া দিই আমরা সাড়ে চার ভোল্ট করে দিয়েছি মানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আমাদের যে পরিমাণ মিলি ভোল্ট এখনও আছে সেই পরিমাণে ভোল্টেজটা আমাদের এখনও আউট করে নেই তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা আরও একটু ভোল্টেজ বাড়িয়ে দিই ছয় ভোল্ট করে দিলাম তো ছয় ভোল্ট মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যদি পাঁচ ভোল্ট করি বা ছয় ভোল্ট করি তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এক ভোল্টের বেশি আসতে আসতে প্রায় দুই ভোল্টের কাছাকাছি অর্থাৎ উনিশ ভোল্ট থেকে আমাদের আউট করা হচ্ছে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট মানে টু ভোল্ট যেটা কারণ হচ্ছে আমরা এই মসপেডকে আমরা হাই দিতে পেরেছি অর্থাৎ সিক্স ভোল্টের পরে আমাদের এই মসপেড হাই চিনে ফেলেছে যার কারণে আমাদের এখন ডিরেক্ট বোল্ট অর্থাৎ আমাদের আগে মিলি বোল্ট ছিল সেই মিলি বোল্টকে ওভারটেক করে এখন ভোল্টেজ আউট করতে পারছে তো শিক্ষিত বন্ধু আমরা একটু আর একটু হাই ভোল্টেজ করে দিই দেখি কতটুকু ভোল্টেজ হয় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট দিলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি ভোল্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর সেভেন ভোল্টেজ অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে সাড়ে তিন ভোল্টের উপরে ভোল্টেজ আছে তাহলে ওকে শিক্ষা দিই বন্ধু আমরা আর একটু ভোল্টেজ বাড়াবো নাইন ভোল্ট নাইন ভোল্টে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে আমাদের ফোর পয়েন্ট নাইন সেভেন মানে প্রায় ফাইভ ভোল্টের কাছাকাছি আমরা আরও ভোল্টেজ দিব টেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আমরা দেখতে পেলাম যে সিক্স পয়েন্ট ফোর সেভেন মানে সাড়ে ছয় ভোল্ট বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট আমাদের আছে তো আমরা আর একটু ভোল্টেজ দিলাম কোথায় দিলাম গেটে অর্থাৎ এইখানে চার নাম্বার পিনে গেটে দিলাম বারো ভোল্ট দিলাম বারো ভোল্ট দেওয়ার পরে আমাদের আউটপুট উনিশ ভোল্ট থেকে যে আউটপুট হচ্ছে সে আউটপুটটা হচ্ছে যে সেভেন অর্থাৎ প্রায় আমাদের এইট ভোল্ট 
आउट कर लो हमरा जोखन आर एक टू वोल्टेज बारा दिलाम हमरा देखते वालम जे तेरो पॉइंट फाइव तो अखन हमरा देखते वालम जे नाइन पॉइंट फोर सेवन वोल्टेज आउट कर लो हमरा जोखन आर एक टू वोल्टेज बारा दिलाम तो अखन देखते वालम जे फिफ्टीन एक ने फिफ्टीन एक ने देख लाम जे हमारे टेन पॉइंट नाइन सेवन अतः पाइ इलेवन वोल्टेज आउट कर लो हमरा जोखन आर एक टू वोल्टेज बारा दिलाम मैंने सिक्सटीन पॉइंट फाइव तो अखन देखते वालम जे इखना हमारे वोल्टेज टा आउट कर लो कि ट्वेल्व पॉइंट फोर सेवन वोल्टेज आउट कर लो तो शिक्षा પોપાલી કરા હોય નાય તાલે ઓને કે મોસ્પરેટે કાજ કરા શમાય ખુબ મનજોગ દીએ દેખ દેન જે ગેટે કી પોરિમાન બ� की परिमाण बोल्टेस पोज़न होए। हमरा 19.5 दिलाम, तापर हमारे रोनिश बोल्ड आश्लो ना। तापर हमरा 22.5 बोल्ड दिलाम, तापर हमारे रोनिश बोल्ड आश्लो ना। मिनिमम 8.47 बोल्टेस आच्छे। बट ये हमारे रोनिश बोल्ड आश्ने ही, किंतु 8.47 बोल्टेस है, हमारे लैपटॉप काज कोते पड़े, ना कोते पड़े, बट आमादर बुझनी तो वजह आमादर वोल्टेज टा पोपाली बेर होई नहीं तो पोपाली बेर कोरा जो ना आमादर का आरेख टू वोल्टेज बाय दिलाम चौबीस बोल दिलाम एक उन गे आमादर उन्नीस बोल्ड आज चे तो ले शिक्षा दी बंदो आम्रा बुझते बल्लम जेकने आमादर गेटे उन्नीस बोल्ड आस्तलो आमादर इखाने पोपाली उनिश बोल्ड आज बना मिनिमम आमा के 26 बोल्डर कासा का चाहता बीचे रूपोत्ती के 26 बोल्डर कासा का चाहे आमादर बोल्डेस गेट आस्तो हो बे ताले गया आमादर की हो बे इखाने आमादर उनिश बोल्ड आउट कर बे जे बोल्डेस टा आमादर ड्रेन उनिश बोल्ड डुक्से शे बोल्डेस टे आमादर आना जो ना हमारे मिनिमम 20 टिके 25 बोल्ट पोज़न गेटे ये टाइम राज के पोमान कोल्डम प्रैक्टिकल दिए ओके बंदो अमरा आर एक टू बोल्टेज दी पोचीज दी देखी जाम अमरे कोनो बोल्टेज आर बारे नहीं कारण क्या नो बारे नहीं अमरे इनपुट ही आते हैं उन्नीस बोल्ट तो सो आमी गेटे 26 बोल्टेज बेशी दीलो हमारे बेशी बोल्टेज बना बना ताले मोस्पेट बोल्टेज बाराते पारा ना मोस्पेट इनपुट जासे तात्ते के कोमाते पार बे एवं तात तार समान आंते पर बात तो इनपुट जासे ताय आउट कुतर बे बट मोस्पेट बोल्टेज बाराते पारा ना बोल्टेज कोमाया लगते पर बे एवं बोल्टेज तो आप आगे जगह नहीं है जेता बात तो शे एक टा रेगुलेटेड इशे बे काज कुतर पर रेगुलेटेड किंतु बोल्टेज बारा ना रेगुलेट माने उसे जे निदिष्ट परिमाण में बोल्टेज के हमें रेगुलेट करे कमाते पड़ो अब रेगुलेट करे अब आगे रवस्था ने निदिष्ट बोल्टेज से नियास ते पड़ो तो हमने एक है ना तीरिज बोल दिए दिलाम तीरिज बोल दो कि ना हमारे कोनो का जाने तो शिक्षा दिवं दो ये टा हमारे बोल्टेज कम ले उखाने बोल्टेज कम ले इखाने बोल्टेज वाल हमारे चैनल के सबसक्राइब कर शेयर करबें प्लिज सबा के देखार सूझ कर देवें कारण अने के अनेक भाव भिडियो करफ लैपटप सल्यूशन जो भिडियो करा शुरू करेर बांगला भाषा बांगला भाषा जो भी क्लस देवा शुरू कर प्रत्येक क्लस खूब भलोभ प्रेजेंटेशन करार जो अमरा पुस्तुत नहीं तैरी अपने के क्लस देवार मत कर इनशाला क्यों जो दिया हमारे क्लास नीते चांन अमर आशा करें इस तरह पुत्ते एक टकाज बुझे बुझे कुत्ते और भी ओके अल्लाह फ़ेस शबाई के रोज़ार राम जाने मोबारोक जाना अच्छी एवं ओग्रीम ईद शुभ अच्छा अमर आज के जी क्लास टा नियाश ची ये इटा शबाई जानतो ना आज जरा जाने तारा तो भालो बाबे काज कुत्ते से आज पूरा मानी शाम पुन्ना लैपटॉप पेर काजे रूपे जे वीडियो गुलो आपने रा यूट्यूब पे देखते पावेन तो ये वीडियो टा आपने आशा करी पावेन ना ये वीडियो टा हमरा आज के नेटे दिवो रोम जान एवं ईद उपलब्ध कर उत्सव करे तो शबाई के ईद मोबारक अल्लाह फ़िस